طيب زي ما ذكرنا أول مصادر الحجوزات ثلاثة عندنا الهاتف أحدى مصادر الحجوزات ولذلك دائما يفضل أن موظف الحجوزات يكون عنده Customer Service Skills كمان عندنا الإيميل والفاكس طبعا زمان كان الفاكس يعتبر مصدر مهم للحجوزات بالذات للترافل ايجنسيز او وكالات السفر والسياحه القادمه من برا السعوديه الانترناشونال زي ساوث افريكا وكذا بس حاليا يعني زمان كان يقال انه الفاكس او الحجز الذي يجيك عن طريق الفاكس هو الاوفيشال اما الايميل ليس اوفيشال لكن حاليا انقلبت صار الايميل اكثر اوفيشال واكثر فعاليه اذا كان اذا ذكر آه شو اسمه شخص معين او ذكرت شركة معينة او ذكر آه وكالة سفر وسياحة معينة انه عن طريق الايميل انها ستقوم بتكفل التكاليف لهذا الحرز عن طريق الايميل فهذا يعتبر يعني زي ما تقول له يعني وثيقة معتمدة انه غصبا عنهم حيضطروا يدفعوها مكونات الحرز الصحيح ايش عندنا الحرز الصحيح عندنا اسم الحاجز اسم المحجوز له لأنه في مرات المتصل يكون شخص لكن هو بيحجز لشخص آخر أو مثلا تكون الشركة فلانة الفلانية بتحجز لشخص معين فيفرق اسم الحاجز عن اسم المحجوز له اسم الشركة والجهة التي يعمل فيها طبعا هذا مهم له لأنه زي ما ذكرت أول إذا كان له تخفيض بالنسبة للتخفيضات التي تيجي من الشركة أو الجهة المعينة عادة عادة وهو المتعارف عليه جميع القطاعات الحكومية لها تخفيض واحد يسموه government rate إذا كان هو جاي من وزارة الصحة من وزارة الاتصالات من أي وزارة هو ياخد تخفيض معين عادة يكون يتراوح يعني ما بين عشرة لعشرين في المية على الحجز في حالة الشركات يفرق حسب الشركة المتعاقد معها طب إذا كانت هذه الشركة مو متعاقد معها تأخد السعر الطبيعي اللي هو best available rate اللي هو السعر اللي ياخده أي زبون عادي زي ساكن في الهوتيل عندنا لكن الشركات المتعاقد معاها برضو يفرق معانا في السعر مو كل الشركات نفس الشيء انت ما تقدر مثلا نفترض انه عندنا شركة A نفترض اسمها A فيها خمسة الاف موظف وشركة B فيها تلاتمائة موظف هل حتعطي نفس السعر لشركة A وشركة B طبعا هذا حنتكلم عليه في السيلز اكتر بس حابة اديكم يعني فكرة عنه آه ما تقدر لا لانه شركة A فيها عدد موظفين أكثر فإمكانية الحجوزات حتيجي منه أكثر فبالتالي بتدي له تخفيض أكثر لكن شركة B الموظفين قلال فبتدي لهم تخفيض أقل عادة فهذه طبعا نسبة تناسب حتى ما يعني نفس إدارة الفندق هي تعتمد الكونتراكت هذه عادة يسمى LCR LCR Local Corporate Rate طبعا في LCR 1 و 2 و 3 حسب التخفيض اللي أنتم حابين تعطوه وفي شركات مثلا كيف انت مثلا ترغبهم تقول لهم اليوم او هذه السنة تعاقد معانا على LCR1 اللي هو التخفيض البسيط خمسة في المية بعد سنة اذا احنا شفنا والله انه عدد الغرف اللي انتوا حجزتوها عالي السنة الجاية نديكم LCR2 يعني زي كده فيفرق الالية وحنتكلم عنها في السلس طبعا رقم الجوال بالبريد الالكتروني برضو مهم لانه يتم التواصل عليه كمان في داتا لازم تنحفظ عندنا عشان بعد كده نبدأ نرسل لهم عروض نرسل لهم في الويكند نرسل لهم أشياء معينة فهذه الداتا برضو مهمة المدينة القادم منها مهم تعرف إذا كان هو من سكان المدينة نفسها أو قادم من برا لا يفرق في وقت الحضور لأنه لو هو تأخر تعرف إنه لا هو جاي هو قال إنه مثلا جاي من الباحة وراكب طيارة فكده الطيارة تأخر عشان كده هو تأخر لكن إذا مثلا قادم من نفس المدينة وتأخر تعرف إنه لا هو يمكن ما يبي يجي أصلا فهذه برضو أشياء مهمة. نوع الغرفة وعدد الغرف المطلوبة هذا برضو مهم ليه؟ لأنه يعتمد أنت عندك كم شخص مرافق معك ما يجي يقول لي نفس اللي تكلمنا عليه أول إنه ما شاء الله عيلة من عشرة أطفال ولا تسعة أطفال مع زوجتين ومدري إيش ويحاجز لي غرفة ما ينفع أنت تقول له هو لو قال لك فرضا غرفة العادية المزدوجة أنتوا كم شخص بدك تعرف كم طفل حدد آه يوم الوصول ويوم المغادرة برضو مهم ساعة الوصول. برضو مهم ساعة الوصول زي ما ذكرت أول عشان على حرز الغرفة فإذا كان مثلا حاجة متأخر تحجز له غرفة أنت عارف إنه القسط فيها حيخرج متأخر طريقة الدفع مين حيدفع أنت حتدفع آه زميلك حيدفع مثلا إذا كان واحد حاجز للثاني أنت حتدفع ولا هو اللي حيدفع بنفسه 
طب هو حيدفع بنفسه عن طريق الكريدت كارد ولا حيحط داون بيمنت ويحول لنا على البنك هذه كلها اشياء مهمة طلبات خاصة طبعا في حال يبغى مثلا يقول لك دور ادوار علوية ادوار سفلية مطلع على المدينة مطلع على البحر هذه كلها اشياء مهمة وبدك تكتبها برضه في الحجز هذه نموذج لاستمارة طلب حجز طبعا كل فندق ليه صلاحية وليه حقية يعمل نموذج الخاص به بس انا زي جبت لكم مثال قلت اوريكم الفكرة بس انه زي كده يكون في رقم حجز طبعا هذا رقم الحجز يكون برضه هو نفسه الموجود في السيستم في سيستم الحجوزات حنتكلم عن سيستم الحجوزات في تاريخ الوصول في تاريخ المغادرة اسم الضيف هذه ايش هذه اسمه محمد مثلا وحاجز غرفة هذه نوع الغرفة ديلوكس وعددهم اثنين الغرفة الديلوكس كانت في دار فندق هي الغرفة الأقل لدنا فكان عددهم اثنين يعني هو زوجته اوكي فاين يعني لكن لما يكون عددهم كثير وما خد ديلوكس انا هنا حبدأ اقول لا ما ينفع هذا آه عدد هذا سعر الغرفة طبعا يكون موقع منك وهل طريقة الدفع كاش ولا كريدت كارد هذه شوف ملاحظات زي الطلبات الخاصة قلنا هاني مون في اي بي سوري ابجريد تو اس اس ار اس هذه سوبيريور روم يعني هنا فرضا الموظف الحجوزات طبعا هو عادة ما يكون عنده صلاحية انه يعمل ابجريد الا بموافقة المدير فيمكن هذا يكون نفسه هو عملها المدير فهو عمل له عشان هاني مون قام قال له يلا اوكي خذ ابجريد لسوبيريور روم لازم تعرفوا حاجة الابجريد حاجة ما هي كويسة يعني اوكي احنا نحطها از حل للمشاكل وما عندنا غرفة اوكي نعمل له ابجريد بدل هو يعني ايش يعني ابجريد؟ نرجع نقول يعني هو مثلا يكون حاجز على غرفة ديلوكس او الغرفة الصغيرة ونسكنه في شناح بس هذه ترى ما هي محبذة في الفنادق ليه؟ لانها يعني تعتبر خسارة للفندق خسارة انا بسكن واحد دافع لي 500 ريال في جناح طب انا بامكاني ابيع الجناح ب 1000 ريال وأسكنك أنت في غرفتك بخمسمية ريال، فأنت كده بتضيع علي حجز، بتضيع علي خمسمية ريال، عارف؟ فهو هذا أهم شيء بالنسبة للفنادق، الفلوس، فإذا أنت كنت بتسوي أبجريد كثير هذا يعتبر سيجنال إنه في شيء غلط، إنه أنت المفروض ما تعمل كذا إلا في الحالات الإكستريم اللي أنت حاسس إنه أنت لازم تسوي فيها كذا. طيب مراجع الحجوزات زي ما قلنا في أكثر من يعني يكون قادم من نفسه، هذا يسموه. يعني individual اللي هو يتصل بنفسه يعجز بنفسه ما هو متابع لأي شيء أو يكون قادم من شركة أو جهة حكومية على حسب أنت الشركة حجزت لك أو فرضا هو يكون قادم بنفسه لكن ما كان يدري يتصل عليك يحجز بعدين تسألي أنت شغال في قطاع معين هذه من أسئلة ضرورية في مكالمة الحال إذا قال لك من جهة حكومية حيتحول من هنا لهنا إذا قال لك والله شغال في الشركة معينة وأنت عارفة إنه هذه الشركة تاب عليكم وأنتم موقعين معها عقد فتحطيها أو يكون قادم من وكالة سفر وسياحة طبعا عادة القادمين من وكالة سفر وسياحة لازم يكون أصلا محجوز لهم قبل لهم ما يجوا ما يجوا لك زي كذا ويروك الفوتشر حق الحجز لا وعادة طبعا وكالات السفر والسياحة هي اللي بتاخذ المبلغ من الضيف إحنا فقط بنسكنه. لكن طبعا في حال انه طلب وجبات او طلب شيء بيدفع حق الوجبات الاضافية بيدفع حق الترانسبورتيشن يعني انت تمشي حسب الفوتشر تبعه رسل لك الفوتشر فيه بيد اند بريكفست خلاص تديله غرفة ومعاها افطار فيها آه بس غرفة تديله بس غرفة وحنتكلم عن الميلز كمان فقادم وكالة سفر السياحة عادة هو يكون دافع حقه عند وكالة السفر ويجيب لك الفوتشر من غير الفوتشر ما تقدر تسكنه وما تقدر تخليه يدخل إلا إذا دفع أنواع الحجوزات في نوعين من أنواع الحجوزات حجز مؤكد هو يا مؤكد يا غير مؤكد ما في شيء في النص المؤكد يكون الضيف يضمن للفندق الحضور وحجز الغرفة له حين حضور كيف يضمنها؟ دحين حنتكلم اللي هو عن طريق الفلوس أو عن طريق شيء معين لكن غير مؤكد وهذه حاجة مهمة سيقوم الفندق بحجز الغرفة للضيف إلى الساعة ستة مساء من يوم الوصول كل يوم الساعة ستة المغرب بيتم ريليس أو زي ما تقولي بيتم فتح الحجوزات اللي ما هي مؤكدة وترجع تنباع تاني أما الغرف المؤكدة بتقعد زي ما هي مؤكدة لين إن شاء الله تاني يوم ما في مشكلة 